kifungo hapo nitakuwa namfunza vibaya ananijua vizuri sana the young man knows me very well that's why he did not tell me anything he did not want me to get involved the only problem is pesa hazikupatikana za kurudisha labda pesa za kurudisha zingepatikana historia hata nifikia na hata yeye mali yako anajua ndio msimamo ndachukua anajua kitaumana kidogo tu naomba nikukate eh, mam mm -hmm. umesikia kenye baba timu amesema mm -hmm. je kwa mtoto wako unataka pia alana lesson pale jela eh mimi nimesema hivi msichana pia kama hajanionyesha hiyo kitu ambayo alikuwa anafanya na hiyo pesa hata mimi iko mgonjwa hivi naweza kulipa hiyo pesa lakini nataka nionyeshe na siponionyesha ende pale Ofa 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 G Amini ofa is now here Remuruti was selling you at 130 now it's only 100000 in the installment we are selling at 130000 you pay a deposit of 20000 only we give you 6 months to clear the balance For six malindi we were selling to you with only 120000 try to me nyonga kabisa with only 95000 cash you got yourself a plot remember installment unalipa only 130000 with a deposit of 20000 unamalizia kwa muda wa miezi sita dad homes tuti amini hi i'm stanley the ceo of pasta group limited are you selling or planning to buy your dream car i am your best broker reach me through the number below ladies and gentlemen karibuni sana this is pasta show of course hapa ndipo nyumbani wow what a beautiful channel and exactly i bring you what exactly you need the truth is finally out eh? what tutaambia watu nini irene utaambia watu nini Nilimwambia tu the truth might take time lakini definitely one day one time it will come out kwa sababu ukweli lazima siku moja tu utajulikana na ukweli ndio huu sasa pesa 350000 ndio hiyo pesa inatakikana Irene pesa iko wapi kwa nini umeamua kuita huu mkutano kwa nini umeamua kumuhusisha babake timo hapa hivi kwani pia yeye ako na mkono kwa hii pesa hii ndio swali kubwa of course to introduce tuko haraka eh, ndio watu wenye wana watch this for the first time unajua tuko na nani hapa uh, tazamaji kwa majina naitwa Joseph mimi ndio babake Timothy um, mimi ndio nakuja kwa binti yangu unaitwa nani mimi naitwa Atieno Atieno Irene. Irene, eh? Mindo na ito Frank. Okay. Mwenye shida mingi za pesa. 1350. Okay, okay. Stack to pick up the corner. Mama huyu mjeu patana? Ndio, sasa pata kuona. Amje patana, eh? Eh Frank. Huyu mjeu patana? Usije muone ni mm. first day yangu ya kumuona leo first day eh ndio haya mzee yes ha watu shawa hii waona ha watu bado sijawaona mm -hmm. lakini kwa hii show yako nimesikia majina yao ni wazuri ni vizuri nimewaona leo mara ya kwanza okay sasa hapa hivi kuna shida na shida si ya nguo shida ni ya pesa sawa sawa 350000 kuzuza zinatakikana hapa hivi na vile mambo inaendelea ni kama pia unahusika ndani last time nilikuuliza kuhusu hiyo pesa ukasema uijui kuhusu lakini ningeomba leo onuie radhi kidogo tu tuzungumze hiyo pesa sisi ukiwa hapa hivi ndani eh mtoto wako Timo tumekuwa na yeye leo hii amekuja na amekubali kwamba pesa alipewa na pesa yuko nazo si pesa yuko nazo amekubali kwanza pesa ali pewa sawa sawa so ningependa direct nimuulize Irene the truth shika hapa ni kweli kama wewe ndio baba timu ni ni kweli nilipeana hizo dokwa timu tulipeana dokwa timu 
So kitu imenileta hapa sana sana ni wewe. Nilikuwa tu nikiomba at least nikutane na baba Timo. Na nimesikia ukijintroduce that you and your baba Timo. Niko ndio mimi ni baba Timo. Na nimesikia nimesikia maneno mengi. Na na kwanga mtu very busy. Lakini uh, stano kama mwenye hii show amesema malalamishi amekuja kwake mengi sana mambo mengi kuhusu mimi na familia yangu na hata kama niko busy ni jaribu nitafute hata kama nilisali moja nikuja hapa tuonge so ndio sababu niko hapa niko hapa kujibu maswali na kufanya familia yangu ikuwe safi kama kuna neno nitaweza kujibu nitajibu kama kuna mali nitasaidia nitasaidia na kama kuna mali sitaweza nitasema ukweli sababu sitaki kama we na kuona we bonaweza kwa kama mtoto wangu sitaki kukudanganya itakuwa ni heshima mbaya lakini kama ni jambo ambalo niko sawa sina neno kuzungumzia unaweza kuelezea tu okay <coughs> kivyangu niko na hapa huyu ni mamangu na huyu hapa ni bwanangu kuna nyakati tulienda kwa kijana hapo kwa ofisi kuna do tulimpea vile nimekueleza hapo awali ilikuwa 350,000 ilikuwa 350,000 hiyo ya juu tu watu Mm -hmm. Yenye timo mwenye alipokea ilikuwa 350 mm -hmm. kwa mkono. Vile umesema mimi naweza kama mtoto wako. Nataka unielewe kama mtoto. Labda kuna msema kwa mali anaweza pitia kitu pitia sahi. Mm -hmm. Mamangu hapa ni mgonjwa. Na kuna kitu uchungu. Mama kulea watoto. Lakini hali matunda yanayofaa Sasa mamangu wako na kipesa kidogo sana hata iwezi msaidia kwenda hospitalini So mimi nimekuja kwako kiheshima tu at least kama timo ni damu yako ya ukweli naomba uniregeshe hiyo do at least mama pate kwenda usi at least mama pate hata mlo Hebu angalia tu Angalia tu jinsi mama hapo. Na hebu mpatie mama microphone. Mama ni kweli hii mambo yenye msichana anasema. Ni kweli mimi ni kwa mgonjwa nilikuja nikapata ugonjwa ugonjwa akanipata hapa. Na sasa nimechange climate. Ndio na naona sumbona hata tumekutana na mara ya kwanza. na sasa wakiwa kwa hii mazungumzo walikuwa peke yao mimi sikukua nimeambiwa tu na mtangazaji kwamba kijana alikubali alipewa pesa na kijana alinificha hii maneno sababu nimekuwa nimefungulia kazi na alikuwa mfanyi biashara shupavu labda ndio sababu hapo niambia nisimuulize nisi pesa haramu mtoto wake na bado sijapata ukweli kwa nini huyu msichana anadaiwa hizo pesa alipatia kijana yangu kivi yake kama alipewa na mtu mwingine ama alipewa na bwana yake sababu kama na yeye labda alikuambia bwana yake ukweli kwa sababu kama ingelikuwa ni kitu ameambia bwana yake ukweli ingekuwa ni kitu ya halali sioni kama bwana yake angemsukuma hizo pesa zirudi labda kuna jambo sijui hapa msichana hebu nielezee pesa ulitoa wapi hiyo mingi na mna hivyo na bwana yako ni kama hakujua anataka hiyo pesa irudi shida ilikuwa wapi hebu nielezee okay, bwana mambo na hiyo pesa mimi mwenyewe nilikuwa na safari ya kwenda katao masomo ama biashara ah, kazi tu fanya kazi ya eh so kijana wako hii harakati kijana wako ndio alipokea hizi pesa si eti pesa nilikuwa natoa nilitoa wapi ni bwanangu alinipa hizo ela na wakati huo huyu kijana yangu vile mimi nilikuwa namjua kama mfanyabiashara 
wakati alikuwa anafanya namna gani alikuwa kama agent wa kusafirisha watu nje alikuwa na uliona kama kwa na uhalali fulani si mkora ama ukielezea uki bwanako ulitumia njia gani ili aweze kupea pesa mingi na mnaipo bila kukua na wasiwasi unapeleka na juu unapeleka wapi okay timu alikuwa agent nje nje ndio kuna fatu mambo kweli hata kumtangani ama timu alikuwa agent mimi hapana kulingana na ya leo ndio first day ya kukuona kama baba Timo mm-hmm. e, Made tumekuwa na yeye tumekuja tukakutana na yeye kidogo tukaongea na yeye sasa kulingana na huu msichana hata yeye penye anakuja kuna vile akwambii vizuri na kulingana na vile mimi statement yangu vile nimefuatilia na tulifuatilia na OG paka saa hii penye imefikia hakwambii vizuri hii ni kuna mchezo wenye walicheza na kijana wako Timo. Hakuna Katari yenye alikuwa anaenda. Mm-hmm. Hapa anajichanganya ati anasema alikuwa anaenda Katari. Hakuna Katari. Kuibia. Mimi ndio aliniibia. Wakiwa na kijana yangu pamoja na kijana wako. Mm-hmm. Na hii kuniibia si kwa nimejua wakati wa kwanza wa kwanza. Mm-hmm. Sababu ni huu mke nimekaa na yeye miaka nane Na wakati alikuja akafika tena akaniambia anataka kwenda Katari amepata mtu mwenye anaweza msaidia na anataka pesa fulani. Mm-hmm. Sasa unajua hii pesa inapatikana ni 1375. Lakini sasa mimi na kumbleni zile pesa zenye nilinipatia mtu mwenye sio ukweli. Pesa wewe ndio ulipelekea kijana. Nilipeana kijana tukikuwa na yeye. Tukikuwa na yeye kwa ofisi. Hii 1000 elefu elefu mm-hmm. hiyo ni nimupa mwenye aenda eh e, ya passport. Hakini ile 1350 nilienda na yeye kwa ofisi. Nikapata huyo kijana wako mwenye anaitwa Timo. Huyo ndiye aninipeleka akaniambia ndio agent anampeleka. Ndio nikampea pesa. Sasa kumbe kunikuwa na uongo hapo. Unaona? Nilikuja ni Ah ah. Nilikuja nikapanga kila kitu ikakuwa anaenda. Uzuri Mungu naye halali alinichanua mapema. Tulikuwa tunatoka kwa pasta umetoka kwa pasta aombewe unajua mtu akisafiri asafiri vizuri tukakutana na OG kwa barabara hai nikashindwa huyu naye ni nani wewe si mtu fulani eh sasa tukaongea na yeye ndio akaanza oh nini kufafanua akafika tena mpaka akachukua simu zetu zika yeye ndio alikuambia ni kama umedanganywa eh sasa kila kitu inijunikana hiyo siku eh ndio nikakuja nikajua oh kumbe hii vitu ni uongo Eh, pesa zangu zimekunywa ma? maji. Paka hiyo siku nikamwambia naomba pesa zangu zifuatiliwe zipatikane. Ndio kwa maana mwenyewe hata mimi msiana nilikuwa ameniambia hana wazazi. Lakini sijui hujia ni aliwatoa wapi. Daka kidogo mama amepatikana. Muda sio muda I, I, kijana amekuja. Hii show ya ya, ya OG ni show kubwa. Hii ni TV kubwa na inajulikana. Iko kwa mtandao, iko kwa YouTube, iko kila mahali na wao tunaitazama kwenye television hata mimi mwa inaitazama lakini si kujua kwamba kuna siku moja nitajipata hapa pia mimi nikiwa natazama na wengine ndio sasa unaona um, um, hata ni vizuri vile unasema tu kweli Mungu alikuwa na wewe akuelekeza kwake ndio kwa sababu wananchi wengi wanatazama hii show nchi nzima ndio sababu hiyo maneno yalikuja kujulikana lakini mimi hiyo kitu ambalo jambo linanishangaza ni vile nimejipata kutena kwa hii show na mimi natazama na wengine ndipo nilikuwa na maswali nilikuwa nataka kuuliza ni vizuri alikutanisha na mimi lakini kule nimesikia wewe ndio ulipeana pesa ni vile huko mambua upa upa right information lakini ni sawa tu unaweza endelea kuelezea nikusikilize tafadhali sasa mimi kitu nimefika hapo mzee hii pesa yangu inaniuma hata imefika wakati tukakosana na mke sasa tukaachana kabisa umeona lakini kulingana na vile DCI naye kazi yake lazima afuatilie sababu hata nayo naona kama anasikia uchungu hiyo pesa yote uh-huh. Hmm? Paka wakati hii bado ija ijapatikana lakini sasa ndiye anai anaitafuta. Uh-huh. Ndio kwa maana anasanya watu wote. Msiana nimwambia ana wazazi. Waz, akatafuta waz, wazazi wakapatikana. Wao oh, sijui pesa iko wapi. Timo kijana wako akapingana pesa kupewa. Sijui ana pesa. Lakini dakika ya mwisho amekuja akapatikana anasema pesa kidogo, alipewa. Huyu kijana yangu unasema hapo na ofisi. Eh nilienda kwa ofisi siku mm-hmm. kwa barabara. Umechunguza umeona tangu hiyo mazungumzo ifanyike pesa ikatoka 
ofisi bado iko mpaka sasa hii ama niri ya kupanga na kukoni mtu hata ni juzi nili kuja nikaenda nikasema acha niende hiyo area nikaunizia wakaniambia hai hakuna hiyo nyumba sikizi pana piko motora ara na kumbuka nilicheka hii hii motora ndio african sausage hiyo nyumba vine niliana nilipata ni ni hivyo vile OG anienda na uni soje niliogopa kusema gini kumbe ulienda ukachunguza hata unaona mpaka saa hii hiyo jamaa ofisi ilikuwa siku moja ya mas, ya masaa ilikuwa kama wani hawa yenye tulimiti hapo kwa ofisi na ikaenda hivyo sasa mimi kitu nyenye nasema nimejaribu unajua mzee nikikwambia hiyo pesa vile nimetafuta unaweza shangaa mimi mwenyewe sifanyi kazi kubwa yenye naweza pata hiyo pesa mimi ni mtu wa mjengo na sio engineer ni ile mjengo ya kuleo unaitwa kesho unaona na ni kuningana na ile bidii ya kufanya kazi hata ukiangalia hizi mikono vile zinakaa zimeumia sasa unajua kitu kinachoanza ni kwamba huyu 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 kijana huyu Timo na vile sioni akinilalamikia kama ako na shida ya pesa hii kora yote hii amewapiga nyinyi akapiga mama akakupiga hata wewe kujo katoa hizi pesa na ofisi kakoa ya wana au matoa wasi na akahama sijajua kwa nini amefanya na kuna hivyo sababu labda wewe hujui hii ukore nyenye anakupigia hii ni anakupigia wewe kwa macho kwamba yeye ni mkora ana pesa aweze kudishia bibi yako na huyu mtoto wangu ako na pesa na mimi siwezi kunipia yeye hiyo pesa ninajua ako na pesa hizi vitu zote anafanya ni kwa stare enjoyment naweza sema tunaweza hita kama side hustle sasa wewe nilikuwa nakataka namna hii. Kama kuna hatua yoyote utachukua. Sababu yeye mwenyewe hajakuja kuniambia mimi, hajakuniambia kama kuna shida yoyote, hajakuja kuniambia kama anadaiwa pesa yoyote mahali kwa sababu anajua I'm a very strict father, I always ask questions. And when I ask, I need answers. So if he doesn't have answers for my questions, he has present any case because nikimshinda haitakuwa vizuri. Sasa mimi ile kitu nilikuwa nataka wewe muandame yeye mwenyewe. Tumie njia zako zote. Hata huyu mama usimlaumu. Ni msichana kama wengine tu. Hata wanaume wakubwa wanadanganya. Unaweza kumuona kama alikuwa na ugogo nini. Lakini ni kudanganya tu. Wanadanganya na kitu kidogo na inakuwa. Hata yakikuja aambie ilikuwa hivi anaona kama ni bongo. Lakini take legal actions. Msukume. Bwana Uziezi ni rafiki yangu sana tumekuwa naye na mambo mengi. Na siwezi hata kuzungumza na yeye. Tafuta she, tafuta njia za kisheria. Fuata hizo pesa. Huyu mtoto akwambia alipeleka wapi hizo pesa? Zirudi kama atakuja kwangu anieleze vizuri nini kilifanyika mimi nione kama ilikuwa ni haki hiyo tabia mbaya alifanya na nione ni kwa sababu ya hii sababu hata muuaji huwa anasema nilikuwa najitetea na anaachiliwa na kweli ameua na mtu ameingia kwa mchanga wala amepoteza yeye amebaki akiwa hai lakini ku, kwa kwa sababu hapa mbele ya television kusema ni nikubali ni, ni nilalipa hiyo pesa itaonekana kama mimi ni accomplice naweza kulipa hiyo pesa na wewe kesho urudi useme kwanza ulilipwa 350000 na hiyo itoshi unataka ulipe mpaka fidia ya ile uchungu umepitia na matezo bibi yako amepitia ukuta hiyo pesa inafika hata milioni moja ambayo ni pesa yangu ya bure so mimi siwezi kukubali neno lolote msichana amejeleza nimemuelewa mama ni mgonja nimemuelewa mimi mwenyewe naweza jua naweza kusaidia kwa njia nyingine lakini si kulipa pesa yenye sijui ilitoka kwa mikono ya mama na mgani iliingia kwa, 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 kwa mikono ya kijana wangu namna gani ati alikuwa na ofisi na ofisi yenye hakuna kile nitaweza kukusaidia follow the truth na tumia sheria wacha ashikwe wacha wewe ndani usiweza atanipigia simu taendea kijana wako yuko hapa Wacha yeye mwenyewe aseme na mdomo wake kwa nini alifanya kitendo kama hiyo na kwa hakuna shida ya pesa na sijamuzi jamnyima pesa yoyote kama alifanya kwa stake kwa kitendo cha raha basi abebe muziki wake kama hawezi lipa weka yeye ndani sababu sioni sioni sababu aende kutumia ulagai na mna hivyo na ana shida ya pesa aende kumlagai msichana mwenyewe ile pesa ile kazi ngumu vile kazi yenye unafanya hata inifanye na niuma sana hmm? that is a difficult way of earning a living then mtu anakuja nachezea pesa yako namna hivyo bila hata kujali ni nini utasikia na uchungu na yeye utapitia huyo take legal action against me and do not involve me mimi nitakuwa involved na sheria wacha mkono wa sheria utaniita uniambia what happened na mimi mwenyewe najua ile action nitachukua but for now wacha mwenye alichukua pesa abebe mzigo wake awekwe ndani mimi nitaitwa na serikali serikali niambie vile nitafanya i need toke pale kama clean man 
si kuzishwa na hizo pesa nataka tumuite hapa hivi mtoto wako Timo akuje mwambie the same same words zenye unarudia hapa hivi wewe kama babake umesema uko tayari afungwe lakini naona tu eh, Frank na kuwashawasha kuna nini mm, baba Timo unaongea vizuri sana lakini kuna mani penye naona usijaribu kama... kuniambia mtoto ni mtoto Sikiza. Mimi hata sio mtoto. Huyo hata sio mtoto. Eh, usiniambie ati damu ni mzito kuliko majio vitu sitaki kusikia. Sasa ni mtoto anauma. Hizo zote sitaki kusikia hati mara mtoto si kitamba, mara mtoto si nguo. Ah ah. Ongea tu mambo mengine. Sasa nisikize. Hiyo issue yote umeongea. Maneno yote umeongea. Lakini mtu mwenye anayetakana akurespond, akujibu wani hata. Eh? Vile unaongea ni huyu mke. Unasikia? Huyu ndiye anatakana kujibu hiyo kitu. Mimi sikiza kwanza. Mimi siwezi kuzungumza na bibi yako kama we uko. Tunaenanga kichwa. Sio ndio kichwa ya nyumba. Na mimi ndio kichwa ya nyumba. Tunapiana hiyo heshima. Nikiongea na wewe nasikia niko sawa. Niko sawa. Wewe ukiongea na mama unasikia niko sawa wewe ni kichwa yake. Nikiongea na mama utakuwa wewe hauko na maana hapa. Na lazima mm. nikupe maana yako sababu sio wewe pia ni mzazi kama mimi. Wewe ni kijana mdogo yes. Mm. But you are still a parent. Unaitwa baba somewhere huko uko na nyumba ya kuongo uko na nyumba ya kuongoza sasa mimi nikizungumza na wewe kama mimi uko na nyumba ya kuongoza nasikia niko comfortable sasa nikiwa comfortable nitaongea kama mimi naongea na mwanaume mwenzangu hata kama wewe ni kijana mdogo lakini mambo yanakuambia hiyo inaweza kukuongoza kesho utakuwa kama mimi utasurisha kesi kama hizi you should know how to do it because wewe ukiwa invited mahali nimesikia unaitwa Frank bana Frank ukiwa uko invited mahali uende uende kuongea na mama ya yale bibi ya mtu na mzee mwenyewe yako si hata wewe utakataa so mimi nataka ku address wewe nikupe heshima zako nikushauri so that hili jambo ulichukue kwa pembe na mikono zako liwe kama example kwa kijana yangu na vijana wengine kama wewe wao wanajivunia mali ya wazazi wao na kwenda kuumiza watoto wa wengine na, na, na mabibi wengine ni njia za ukora let him carry the burden na mimi sitaki kuongea na, na bibi yako mimi naongea na wewe na ninasikia nikiwa naongea na wewe mambo iko sawa na nimekupea okay hata yeye akiitwa hapa na mtangazaji i'll still tell him the same Eh uh, nikikuangalia uh, babake Timo unachukua very firm stand eh? na furahia nayo kwamba you need the guy to learn a lesson eh? lakini eh uh, wewe kujibu hivyo italeta maswali mengi sana is Timo your biological son yes he's my biological son na na nampenda sana lakini siwezi kurudia uongo hapo nitakuwa ninamfunza vibaya ananijua vizuri sana the young man knows me very well That's why he did not tell me anything. He did not want me to get involved. The only problem is pesa hazikupatikana za kurudisha. Labda pesa za kurudisha zingepatikana, hii story hata ingenifikia. Na hata yeye mali yako anajua ndio msimamo ndachukua. Anajua kitaumana. Kidogo tu naomba nikukate. Eh mam, umesikia Kenya baba Timo amesema, "Je, kwa mtoto wako unataka pia alana lesson pale jela?" Eh mimi nimesema hivi. Msichana pia kama hajanionyesha hiyo kitu ambayo alikuwa anafanya na hiyo pesa hata mimi iko mgonjwa hivi naweza kulipa hiyo pesa lakini nataka nionyeshe na sipo nionyeshe ende pale unaona ladies and gentlemen wacha tumngoja timo hapo hivi askie babake amesema enda jela timo tafadhali ukitoka jela kuja peana pesa right i'm stano ya team master you're watching the most beautiful channel this is pasta show Pesa ndiyo hii sasa. Eh kata hiyo kitu timwaje. Irene mbona unaonekana stuka? 